ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నో డౌట్ సార్ ఓకే 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 సో ప్రాజెక్ట్ లో మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నాం బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా అన్ని అట్ అటైమ్ చేయమండి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేసే బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ చేయాలని ఉన్నదండి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మార్నింగ్ టైంలోనే మీకు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దాట్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎంఓఎం అండ్ టైం ఉంటుందండి మీకు సమ్ టైమ్స్ టైం ఉండకపోవచ్చు ఎవ్రీ డే బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మేబీ సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ కోసం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఈవినింగ్ టైంలో మార్నింగ్ జరిగిన డిస్కషన్లో కొద్ది క్లారిఫై కాకపోతే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెడతాడు అప్పుడు కూడా ఎంఓఎం ప్రిపేర్ చేయాలి క్లయింట్తో ఏ కాల్ ఉన్నా నార్మల్ కాల్ కాకుండా బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎంఓఎం ప్రిపేర్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ వచ్చి బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యాకే స్టార్ట్ చేయాలని రూల్ లేదండి ఫస్ట్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో యాజ్ ఈజ్ అనాలిసిస్ ఈ డిస్కషన్లు అయిపోయాక బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కానీ క్లయింట్కి బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ని సిక్స్త్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్లోనే ఇవ్వాలండి సిక్స్త్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ మిడ్ ఆఫ్ ద వీక్ కానీ ఫస్ట్ వీక్ కానీ ఎందుకంటే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాక డెఫినెట్లీ టూ టైమ్స్ మాడిఫికేషన్ డెఫినెట్లీ అడుగుతాడండి క్లయింట్ ఫస్ట్ టైం గేమ్ సాల్వ్ అవుదండి అలా కాకుండా టైం ఫ్రేమ్ చేసుకోకపోతే బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ దగ్గర ఎన్నో ప్రాజెక్టులు టూ మంత్స్ కానీ వన్ మంత్ కానీ ఎక్స్టెండ్ అయిన రోజులు ఉన్నాయండి హోల్డ్ అయిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ సైన్ ఆఫ్ చేయించే బాధ్యత మన రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత అంటే ఏంటండి మనం ప్రాపర్గా తయారు చేయకపోతే క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సైన్ చేయండి ఎన్నో ప్రాజెక్టులు బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ దగ్గర టూ మంత్స్ ఆగిపోయిన రోజులు ఉన్నాయండి అందుకే ముందరే చెప్తాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ డే రీచెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లాస్ట్లో మొత్తం అన్ని పేజెస్ని రీచెక్ చేయాలంటే కష్టం అండి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడల్లా అవి కాకుండా మనం బ్లూ ప్రింట్ని చూసుకుంటూ ఉండాలండి క్లయింట్కి మాత్రం ఫైవ్ మంత్స్ బ్లూ ప్రింట్ ఇవ్వరండి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుని మీ దగ్గరే ఉంచుకుంటారు దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సో మనం ఏ ఎస్ఐపి ఎంఎం కానీ సింపుల్ లాజిస్టిక్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లాగా ఉంటుందండి రోల్ అవుట్ ఎలాగ ఉంటుంది కానీ సపోర్ట్ ఎలాగ ఉంటుందండి సపోర్ట్లో ఈ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయడం బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేయడం ఉండదు రెండే రకాల సపోర్టు డైరెక్ట్ మెయిల్ బాక్స్లోకి మీకు మెయిల్స్ వచ్చేయడం ఇష్యూస్ లేకపోతే కనుక క్లయింట్ ఏ ఇష్యూ ఫేస్ చేసినా ఒక టికెట్ నెంబర్ క్రియేట్ చేస్తాడు క్లయింట్ ఫేస్ చేసిన ఇష్యూని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని డౌన్ సైడ్ ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాడో మెన్షన్ చేస్తాడు చేసి టికెట్ నెంబర్ వన్ ఎంఎం టికెట్ వన్ టిఎస్సికేటి వన్ లేకపోతే ఎంఎం జీరో వన్ ఎంఎం టికెట్ నెంబర్ వన్ అలా ఒక టికెట్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసి హెల్ప్ డెస్క్ అని ఉంటుందండి నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కరి సిస్టంలోని హెల్ప్ డెస్క్ ఉంటుంది ఆ హెల్ప్ డెస్క్లోకి దాంట్లో మెన్షన్ చేసేస్తాడండి ఆ హెల్ప్ డెస్క్లో పెడతాడు ఎంఎం కానీ ఎఫ్ఐ కానీ ఎస్డి కానీ పీపీ కానీ ఎబ్ యాబ్ వాట్ ఎవర్ ఆల్ ద గైస్ ఈవెన్ బేసిక్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చు మీరు మీరు ఎంఎం కాబట్టి ఎంఎం క్లిక్ చేసుకుని చూసుకుంటారు ఈరోజు టికెట్ ఏమైనా ఉందా కంపల్సరీ మండే మార్నింగ్ గ్యారంటీ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ లోపు యూజర్స్ పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మండే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సమ్ టికెట్స్ అలా ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయాక సపోర్ట్కి వెళ్ళిపోయాక స్టెబిలైజ్ అయిపోద్ది అండి కొన్ని రోజుల తర్వాత సేమ్ ఇష్యూస్ రొటీన్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు లొకేట్ అయిపోతూ ఉంటుందండి ఎక్కడ ఇష్యూ వస్తుందో తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళు మీరు కాకపోయినా మీరే ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీరే సపోర్ట్ అవ్వడం తెలిసిపోతుంది ఇంకా ఈజీ బికాజ్ మీరే కన్ఫిగర్ చేశారు కదా డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ క్లయింట్ మేజర్ అయితే తప్ప కన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయడానికి ఇష్టపడ్డండి ఓన్లీ మాస్టర్ డేటా రిలేటెడ్ అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి మెటీరియల్ ఎంటర్ చేయడం రాంగ్లీ ఎంటర్ చేస్తారు అంతే తప్ప కన్ఫిగరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాధారణంగా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ క్లయింట్ లేకుండానే చూసుకుంటాడు కారణం ఉన్న మేజర్గా అయితే తప్ప మార్చడానికి ఇష్టపడ్డాం ఇప్పుడే కదా మనం కన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ కరెక్ట్ కన్ఫిగరేషన్ డిస్టర్బ్ చేస్తే అదర్ మాడ్యూల్స్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి అలా ఇంప్లిమెంటేషను రోల్ అవుట్ ఎలా చేస్తారో నేను చెప్పిన విధానం సపోర్ట్ అయితే కనుక రెండు డైరెక్ట్ మెయిల్కి వస్తుంది ఇష్యూ
ఏ ఇష్యూ వచ్చినా ఓకే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఆ పర్చేజ్ కన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా చూడండి అక్కడికి వెళ్ళి పాత అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఎవరికీ గుర్తుండదండి నేను థౌజండ్ టైమ్స్ చేసింది ఇది మీరు ఫస్ట్ టైమే చేస్తున్నారు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఈజీగా వస్తుంది నేను ఈజీ అని చెప్తున్నాను ఏంటి ఈజీ అని చెప్తున్నాను ఒక త్రీ టైమ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు అలవాటు అయిపోద్దండి మీ ఎంఎం మూడే మూడు ప్లేసుల్లో లొకేట్ అయి ఉంటుందండి ఒకటి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎవర్ గ్రీన్ ఏ కన్సల్టెంట్ అయినా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లోనే చేసుకోవాలి అసైన్మెంట్స్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అది థర్డ్ ప్లే త్రీ ప్లేసెస్లో ఉంటుందండి ఎస్ఐపి ఎంఎం వన్ ఈజ్ ఇన్ లాజిస్టిక్స్ జనరల్ సెకండ్ వన్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ థర్డ్ వన్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్లో కొన్నే చూస్తారు మీరు జనరల్గా లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది డబ్ల్యూఎం కన్సల్టెంట్ చూసుకుంటారు టోటల్గా సో ఇదేనండి ఎస్ఐపి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా చేయాలి ఫైవ్ స్టేజెస్ ఈచ్ స్టేజ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి మీటింగ్స్ క్లయింట్తో ఎలా మాట్లాడాలి డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా చెయ్యాలి కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఎలా తీసుకోవాలి ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా ఇలాగే ఉంటుందండి రోల్ అవుట్ అంటే ఇది బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇది హెడ్ ఆఫీసు అంటే కార్పొరేట్ ఆఫీసు బ్రాంచ్ ఆఫీసు హెడ్ ఆఫీసులో సేమ్ సిమిలర్ బ్రాంచ్ ఆఫీసులో కూడా ఉంటుంది అందుకే రోల్ అవుట్ ఎప్పుడు కూడా సిక్స్ మంత్స్ కానీ ఫైవ్ మంత్స్ కానీ పడుతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చి వన్ ఇయర్ కానీ టెన్ మంత్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ అండి ఎందుకంటే ఫైవ్ స్టేజెస్ కాబట్టి మినిమం ఈచ్ స్టేజ్ టూ మంత్స్ పడుతుందండి లీస్ట్ కేసు నేను చెప్పేది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇదే ఉంటుందండి ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ వేరే మీరు వన్ ఇయర్ చెప్తున్నారు టెన్ మంత్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అదే ఉంటుంది ఎస్ టైం పడుతుంది అంతే టైం పడుతుంది నిజంగా గ్రేట్నెస్ ఒక ఎస్ఫోర్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వన్ ఇయర్లో పర్ఫెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారండి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డీల్ అప్రిషియేట్ టు క్లయింట్ క్లయింట్ చాలా అప్రిషియేషన్ చేస్తాడండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా క్లయింట్ కూడా అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు వన్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వన్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి రోల్ అవుట్స్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఉంటాయి వేరే ఎందుకు వేరే రోల్ అవుట్ సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ వన్ ఇయర్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఇంప్లిమెంటేషను రోల్ అవుట్ ఇంప్లిమెంటేషను నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ నైంటీ కూడా కాదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిమిలర్ ఉంటాయి ఇక్కడ నేమ్ వచ్చి నేను మన క్లయింట్ వచ్చి కోక్ సివో కేవని తీసుకున్నాను మేబీ అక్కడ మీరు సివో కే టూ తీసుకోవచ్చు అలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మారుతుంది అంతేనండి ఇంకేం మారదు ఆటోమేటికలీ సో ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు మీరు నేర్చుకుంది ఏంటండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఎస్ఐపి ఎంఎం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది వీడియోస్ అయ్యి చూసి ఉంటారు కానీ ఒక సీక్వెన్స్ ఎలా చేయాలి అదే తెలుసుకుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు మనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి పాయింట్ కూడా అదర్ మాడ్యూల్స్తో లింక్ ఉంటుందండి మీ ఎక్కువ కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఎంఎం అంటే ఎస్డిఎఫ్ఐతోనే మేజర్ లింక్ ఉంటుంది డబ్ల్యూఎంతో డబ్ల్యూఎం కన్సల్టెంట్ డబ్ల్యూఎం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాడు మీరేమీ డబ్ల్యూఎంలో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వరండి నేను ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక డబ్ల్యూఎం టూ త్రీ సెట్టింగ్స్ చెప్తాను అంతే అంతే తప్ప జనరల్గా అయితే వే ప్లాంట్ వేర్ హౌస్ వేర్ హౌస్ ఇవన్నీ కూడా డబ్ల్యూఎంఓలు చేసుకుంటారండి మీరు చేయరు మనం మన ప్రాజెక్ట్లో మన వర్క్ చేయడానికి టైం ఉండదండి జనరల్గా అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అది చేస్తాం ఇది అని మన కంటెంట్స్ ఇవే ఉంటాయి అందుకే క్లారిటీగా ప్రాజెక్ట్ మీటింగ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ రోజు ఫస్ట్ రోజు అయిపోయినట్టే సెకండ్ డే యాజ్ ఇస్ అనాలసిస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడే మీ యొక్క కరెంట్ ప్రాసెస్లో ఏ ఉన్నాయి అనేది నోట్ చేసుకోవాలి మీరు కంటెంట్స్ మొత్తం అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ డే మీటింగ్ సెకండ్ డే మీటింగ్ అయిపోయినట్టే మీరు ఒక ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే క్లయింట్ ఈ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో మనకి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ త్రీ మంత్స్ ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది టైం ఫ్రేమ్ చేసేసుకోవాలి టూ డేస్ మీరు చాలా టైం స్పెన్ స్పెండ్ చేయవలసి వస్తుంది ఆ టైం ఫ్రేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లాన్ ఉండాలండి ఒక రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత మీకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యాక్సెప్ట్ చేయడం ఫస్ట్ తర్వాత మీకు క్రాస్ చేయడానికి ఉండదండి చాలా డెడ్ లైన్స్ మనం అనుకుంటున్నాం స్మూత్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్లో లాస్ట్ మంత్లో డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తారండి టైం సరిపోక ఓవర్ టైమ్స్ ఉండవు ఎస్ఐపిలో ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ వన్ ఇయర్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డెడ్ లైన్స్ అంటే మనం అనుకున్నది స్మూత్ ఉండదండి బ్లూ ప్రింట్ దగ్గర టెస్టింగ్ దగ్గర మనం అనుకున్నది స్మూత్ ఉండదు మళ్ళీ అదర్ మాడ్యూల్స్లో ఎక్కడన్నా ఆగిపోయి ఉండొచ్చు బ్లూ ప్రింట్ మనం కన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉండదు 
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లాన్ ఉండాలండి కన్సల్టెంట్కి ఏదో కన్ఫిగరేషన్ నేర్చేసుకుని ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే ప్రాజెక్ట్ చేయలేం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎవ్రీడే కన్ఫిగరేషన్ చేసి సిస్టంలో చేస్తే అది ప్రాజెక్ట్ అవ్వదండి చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్లో ఎఫ్ఎస్డి చే చేయవలసి ఉంటుంది మిడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి అబాపర్ మనతో కూర్చుని కొన్ని టేబుల్స్ని ఫీల్డ్స్ని మ్యాప్ చేయమంటాడు ఎఫ్ఎస్డి అంటే ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాక క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంఓఎం చేసి పంపించే క్లయింట్ మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే మేనేజ్మెంట్తో చేంజెస్ ఉంటాయి ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ ఉంటాయండి ప్రాజెక్ట్లో యూ హ్యావ్ టు అలర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ డేస్ అండ్ టైం ఫ్రేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐపిలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది క్లయింట్ ఏదో చెప్పేసాడు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అయిపోయింది చేస్తున్నాం లాస్ట్లో అసలు సరిపోదండి చిన్న ప్రాజెక్ట్లు ఎక్స్టెండ్ అయినాయండి వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇనీషియల్ స్టేజ్లో సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ అయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయండి లాస్ వచ్చేసి కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్స్ లాస్ అండి అది ఒక కన్సల్టెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ అయిందంటే నలభై యాభై లక్షల లాస్ అండి యుఎస్ మార్కెట్లో అయితే వన్ ఆర్ టూ క్రోర్స్ లాస్ ఎందుకంటే ఈచ్ కన్సల్టెంట్ పదివేల డాలర్స్ ఇవ్వాలి అక్కడ పదిహేను మందికి జీతాలు ప్రాజెక్ట్ మ్యాన్ శాలరీ ట్వైస్ మెయింటెనెన్స్ అందుకు ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ క్లయింట్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మనకు కనకపడ్డండి రోజుని కానీ మనం ఏం చేయట్లేదు అనుకుంటాం కానీ రోజు చాలా వర్క్ ఉంటుంది రోజు మీరు చేసిన వర్క్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు తర్వాత రోజు ఈవినింగ్ క్లయింట్తో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంటుందండి అక్కడ క్లయింట్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు మీ కంపెనీ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఐబిఎంలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఐబిఎం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మీ క్లయింట్ వచ్చి కోక్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఒకరు ఉంటారండి ఇద్దరు డైలీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ఇష్యూస్ ఏదన్నా యూజర్స్ కంప్లైంట్ చేశారనుకోండి మీకు ఈవినింగ్ టైంలో మార్నింగ్ టైం ఏమి ఉండదండి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డిస్టర్బ్ చేయడం మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ టైంలో మీకు సెపరేట్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తాడు మీకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మీకు పర్సనల్గా మాట్లాడతాడు మీటింగ్ మేబీ ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ సమ్వేర్ ముంబై ఇండియన్ క్లయింట్ యువర్ అండ్ మేబీ ఐబిఎం ఆఫీస్లో ఏదో మీటింగ్స్ ఉండి వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఈవినింగ్ టైం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెడతాడు ఏంటి క్లయింట్స్తో ప్రాబ్లం ఏమి వచ్చింది మీరు క్లయింట్స్తో ఎప్పుడు కూడా ఫైట్ చేయకూడదు గుర్తుంచుకోండి ప్రాజెక్ట్స్లో ఎప్పుడు క్లయింట్తో ఫైట్ చేయకూడదు వీల్ లెట్ యూ నో విల్ డిస్కస్ యూ టుమారో అన్నీ కూడా మీరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్తోనే మాట్లాడాలండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి క్లయింట్తో మిస్కమ్యూనికేట్ వస్తే యూఆర్ అన్ ఎ ట్రబుల్ యూఆర్ అన్ ఎ బిగ్ ట్రబుల్ బికాస్ క్లయింట్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ అండ్ దాట్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ క్లయింట్ చెప్పిందే మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది మీరు చెప్పింది మేనేజ్మెంట్ ఉందండి దిస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద ఎస్ఎపి వరల్డ్ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలండి ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ సో మనం బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కన్ఫిగరేషన్ ఇది చేయాలండి ఇంకా చేద్దాం ఇంకా ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి స్టోరేజ్ లొకేషన్ మేబీ రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఫైన్ నో హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ యాక్చువల్గా ఇది డబ్ల్యూఎం చేస్తారు కానీ మనకు వేర్ హౌస్ కావాలి షిప్మెంట్ అవ్వాలంటే వేర్ హౌస్ కావాలి హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ సో నార్మల్గా నేను ఒకటే చేస్తున్నా అండి వేర్ హౌస్ అంటే మనం ప్యాక్ చేసేసే గూడ్స్ అన్ని స్టోర్ చేయడం వేర్ హౌస్ ఈజ్ అ స్మాల్ మాడ్యూల్ అండి వేర్ హౌస్లో మేబీ ర్యాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉందండి రెండు బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి ర్యాక్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది మీరు అన్ని దోశ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే మనం చేసిన ప్రోడక్ట్ అని మేబీ ఒక వేర్ హౌస్ ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు వేర్ హౌస్కి మళ్ళీ మేబీ ఒక బిల్డింగ్ ఉందని పెద్దది గుడ్ హౌస్ ఉంటాయి రైస్ దా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు డోర్ వన్ డోర్ టూ డోర్ త్రీ డోర్ ఫోర్ అలా ఆల్ ద ప్యాకింగ్ ద గూడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేర్ హౌస్ బిఫోర్ ద మూమెంట్ ద షిప్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్ వేర్ హౌస్ మేబీ హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ వన్ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ వన్ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ మీ క్లయింట్ డెఫినెట్లీ ఏ ప్లాంట్ 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 లెవెల్ అండి ఒక ప్లాంట్కి ఒక వేర్ హౌస్ ఉండొచ్చు రెండు ప్లాంట్స్కి రెండు వేర్ హౌస్ ఒక ప్లాంట్కి రెండు వేర్ హౌస్లు ఉండొచ్చు సెకండ్ ప్లాంట్కి ఇంకో రెండు వేర్ హౌస్లు ఉండొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ఏది కూడా ఫిక్స్డ్ కాదండి ఎస్ఐపి ఓల్డ్ నేను చెప్తుందని సింగిల్ సింగిల్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాక ఒకసారి ఒకటి క్రియేట్ చేయటం అలవాటైంది క్లయింట్తో ఏం కావాలని మాట్లాడటం అలవాటైనప్పుడు క్లయింట్ నాలుగు కావాలన్నా మూడు కావాలన్నా డజెంట్ మ్యాటర్ 